നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ ശനിയാഴ്ച ടി പി രക്തസാക്ഷി ദിനം കേരളത്തെ നടുക്ക് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിന് ഒരു വയസ്സ് സരബ്ജിത് സിംഗിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം വടകരയിൽ പാക് പതാക കത്തിച്ചു വടകരയിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്ന സംഘം വലയിൽ പിടിയിലായത് വിദ്യാർത്ഥികളായ മൂന്ന് പേർ മേമുണ്ടയിൽ ഭണ്ഡാരം എണ്ണുന്നതിനിടയിൽ കാണാതായ സ്വർണമാല കിട്ടി മാല റോഡരികിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച നിലയിൽ കേരളത്തെ നടുക്ക് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിന് ശനിയാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു വയസ്സ് സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് പിണങ്ങിപ്പിരിഞ്ഞ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന റവല്യൂഷണറി മാർക്സിസ്റ്റ് നേതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മെയ് നാലിനായിരുന്നു രാത്രി പത്ത് പത്തിന് തന്റെ ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വള്ളിക്കാട് ഇന്നോവ കാറിലെത്തിയവർ അൻപത്തൊന്ന് വെട്ടിവെട്ടി ടി പി എ വകവരുത്തുകയായിരുന്നു ഈ കൊലപാതകം സൃഷ്ടിച്ച അലയോലി ഇത്ര ദിവസങ്ങളായിട്ടും മാഞ്ഞില്ല അത്രയേറെ അമർഷമാണ് ഈ അരും കൊലയോട് പൊതുസമൂഹത്തിന് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ തുടർച്ചയായി ഈ നാട് ദർശിച്ചത് അതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ജീവിതത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽപ്പെട്ട പതിനായിരങ്ങൾ ഉഞ്ചിയത്തെത്തി ഒരു നടുക്കത്തോടെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളെ ഏവരും ഓർക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജൂലൈ പതിനേഴിന് ഓർക്കാട്ടേരി കച്ചേരി മൈതാനിയിൽ ഒത്തുകൂടിയവർ റവല്യൂഷണറി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയേറെ കോലാഹലമാവുമെന്ന് ആരും കരുതിയില്ല പുതുമഴയത്ത് മുളച്ച തവരെയെന്നും ഈയാം പാർട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് ആറംഭിക്കെതിരെ ആദ്യമേ ആക്ഷേപം ചൊരിഞ്ഞു പാർട്ടി വിട്ടവർ ചെങ്കൊടി പിടിച്ചാൽ ആ കൈവെട്ടി വീഴ്ത്തുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കി ഇതൊന്നും ഗൗനിക്കാതെ ചന്ദ്രശേഖരനും കൂട്ടരും ചിട്ടയാർന്ന പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച് മുന്നേറി ഏറാമല പഞ്ചായത്തിലാണ് ആർ എം പി ആദ്യം രൂപീകരിച്ചതെങ്കിൽ പൊടുന്നനെ അത് ഒഞ്ചിയത്തിന്റെ ചുവപ്പൻ മണ്ണിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി സമീപ പഞ്ചായത്തുകളായ അഴിയൂരിലും ചോറോടും ആർ എം പി സ്വാധീനമറിയിച്ചു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നടന്ന പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച ചന്ദ്രശേഖരൻ കാലക്ഷത്തോളം വോട്ട് സ്വന്തമാക്കി ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ചു ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടുമായി തൊട്ടു മുൻപ് ജയിച്ച പി സതിദേവി അരലക്ഷത്തിലേറെ വോട്ടിന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനോട് തോൽക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് അടുത്ത വർഷം നടന്ന പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രക്തസാക്ഷികളുടെ സ്വന്തം നാടായ ഒഞ്ചിയം ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി സി പി എമ്മിനെ കൈവിട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആർ എം പിയുടെ ശക്തി പ്രകടമായി ഒഞ്ചിയം മേഖലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവർ ആർ എം പിയുമായി കൈകോർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് രൂപം നൽകേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച തുടങ്ങി ഇതിനു മുന്നിൽ നിന്നതാവട്ടെ ഒഞ്ചിയത്തെ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരനും ആർ എം പിയുടെ മുന്നേറ്റം പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണമാകുമെന്നും ഇത് തടയണമെന്നും ചിലരുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ ഉയർന്നു ആർ എം പിയെ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ചന്ദ്രശേഖരനെ വകവരുത്തണമെന്നായി ഇതിനായി സി പി എമ്മിന്റെ പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ പാർട്ടി ഓഫീസുകളിലും വീടുകളിലും ഒത്തുചേർന്ന് തന്ത്രം മെനഞ്ഞുവെന്നാണ് ടി പി കൊലക്കേസിലെ കുറ്റപത്രം പറയുന്നത് ഇതിന് ആരാച്ചാർമാരായി കൊടിസുനിയും ടി കെ രജീഷും കിർമാണി മനോജും എം സി അനൂപും സുജിത്തും ഒക്കെ ഒത്തുകൂടി പലതവണ വഴുതിപ്പോയ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഒടുവിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് നാലിന് വള്ളിക്കാട്ടെ റോഡരികിൽ പിടഞ്ഞു വീണു മുഖത്ത് അൻപത്തിയൊന്ന് വെട്ടുകളേറ്റ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നിശ്ചേതനായി ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓർക്കാട്ടിൽ മാധ്യമ പ്രദർശനം നടത്തി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്തകളും ചിത്രങ്ങളുമാണ് പ്രദർശനത്തിൽ കച്ചേരി മൈതാനിയിൽ നടന്ന പ്രദർശനം നിരവധി പേരെ ആകർഷിച്ചു ടി പിയുടെ ജീവിതവും ചരിത്രവും പ്രദർശനത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു ബാബു ഭരദ്വാജ് പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരുന്നൂറോളം ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സരബ്ജിത് സിംഗിനെ പാക് തടവറയിൽ മർദ്ദിച്ചു കൊന്നതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ വടകരയിൽ പാക് പതാക കത്തിച്ചു പുതിയ സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്ന പ്രതിഷേധ പരിപാടിയിൽ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു പ്രവർത്തകർ പ്രകടനമായെത്തിയാണ് പതാക കത്തിച്ചത് ബി ജെ പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പി രാജൻ സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ടി കെ പ്രഭാകരൻ ബി എം എസ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു അടിയേരി രവീന്ദ്രൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാന്റെ അതിർത്തി ലംഘിച്ചു എന്നുള്ള കുറ്റം ചുമത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് 
അതിർത്തി ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട സർജിത് സിംഗിനെ പിന്നീട് ലാഹോറിൽ നടന്ന ബോംബ് സ്ഫോടന കേസിൽ പ്രതിയാക്കുകയും മൂന്നാളും ബോംബ് ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രതിയാണ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിചാരണ ചെയ്യുകയും ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത് പാകിസ്ഥാന്റെ തടവറയിൽ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരനായിട്ടുള്ള ഈ തടവുകാരനെ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി ജയിലിൽ മരണപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ള വാർത്തയാണ് നമുക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കാറ്റിൽ പരത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വിദേശ പൗരനെ ഏത് കഠിനമായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയതിന്റെ പേരിലായാലും ശരി വിചാരണ തടവുകാരനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എത് എത്ര വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ നന്നായിട്ട് നമുക്കറിയാം വടകര താലൂക്കിന്റെ കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ മഞ്ഞപ്പിത്തം വ്യാപിക്കുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം വ്യാധി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ആശുപത്രികൾക്ക് പുറമെ പച്ചമരുന്ന് ചികിത്സ നടത്തിയുമാണ് രോഗം അകറ്റുന്നത് വയനാട്ടിൽ ഒരു കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കാണ് ആദ്യം രോഗം വന്നത് തുടർന്ന് മേഖലയിലാകെ രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഊർജിതമാക്കി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകി ഹോട്ടലുകൾ കൂൾബാർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പരിശോധന കർശനമാക്കി കൂടാതെ വീടുകളിൽ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി വരുന്നതായി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സുനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു മഞ്ഞപ്പിത്തം വ്യാപകമായി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുടിവെള്ളത്തിൻ്റെ ദൗർലഭ്യവും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത വയനാട് തുടർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കല്യാണത്തിനും മറ്റും പോയി വരുന്ന ആളുകളാണ് വ്യാപകമായി ഇത് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സെക്കൻഡറി അറ്റാക്ക് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മുടെ ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ കിണറുകളും രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും മുഴുവൻ ആളുകളെയും കുടിക്കുന്ന വെള്ളം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം മാത്രം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയും മുഴുവൻ ഹോട്ടലുകൾ ഗോൾ ബാറുകൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ റെഡി ചെയ്ത് സിപ്പ പോലെയുള്ള ഐസ്ക്രീമുകൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ രോഗത്തെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഇത് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും അതിനെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ഒരു ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മുഴുവൻ വീടുകളിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരണ നോട്ടീസുകൾ അതേപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക കവലകളിൽ മഞ്ഞപ്പിത്യം അറിയേണ്ടത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ബോർഡുകൾ അതൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി ജനങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവബോധം ഉണ്ടാകുകയും ഈ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവുണ്ടാകുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ രോഗത്തെ തടഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ചെറിയ പനി വിശപ്പില്ലായ്മ ആഹാരത്തോട് താൽപ്പര്യക്കുറവ് ഓക്കാനം വയറുവേദന മൂത്രത്തിലും കണ്ണിലും മഞ്ഞ നിറം ശരീരത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ടി പി രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശനിയാഴ്ച വിവിധ പരിപാടികൾ നടക്കും വള്ളിക്കാട് ഒഞ്ചിയം ഓർക്കാട്ടിരി എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നത് രാവിലെ ആറേ മുപ്പതിന് ആർ എം പി ഒഞ്ചിയം ഏരിയയിലെ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ പ്രഭാതബേരി നടക്കും ടി പി വെട്ടേറ്റു വീണ വള്ളിക്കാട്ട് നിന്ന് രാവിലെ എട്ടിന് ഒഞ്ചിയത്ത് ടി പിയുടെ സ്മൃതി കുടീരത്തിലേക്ക് ദീപശിഖാ പ്രയാണം നടക്കും അത്ലറ്റുകൾ ഏന്തുന്ന ദീപശിഖാ പ്രയാണത്തിൽ ആയിരങ്ങൾ സംബന്ധിക്കും ദീപശിഖ ഒഞ്ചിയം നെല്ലാച്ചേരിയിൽ ടി പി സ്മൃതി കുടീരത്തിലെത്തിയാൽ വിവിധ ചടങ്ങുകൾ നടക്കും ടി പിയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പുറമെ പുസ്തക പ്രകാശനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകളും ഉണ്ടാവും തുടർന്ന് നെല്ലാച്ചേരിയിൽ പൊതുയോഗം നടക്കും വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരങ്ങൾ രാവിലെ തന്നെ ഒഞ്ചിയത്തേക്ക് ഒഴുകും വൈകുന്നേരം ഓർക്കാട്ടേരി ചന്ത മൈതാനിയിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടക്കും ഒഞ്ചിയവും ഓർക്കാട്ടേരി ടൌണും പരിസരവും കൊടിതോരണങ്ങളാൽ ചുവപ്പിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവ കണ്ടെത്തുവാൻ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലും ചെന്നെത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കരുത്തേകുവാൻ ഒട്ടേറെ നെയ്ത്ത് ഗ്രാമങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നെയ്ത്തുകാരുണ്ട് ഓരോ പട്ടും അനശ്വരമാക്കുവാൻ പരമ്പരാഗത കലാകാരന്മാരുണ്ട് ആ പട്ടിനൊരു പേരുണ്ട് കല്യാൺ സിൽക്സ് കല്യാൺ സിൽക്സ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പട്ടിന്റെ കഥ
കോഴിക്കോട്ടും എറണാകുളത്തും ഒന്നും കിട്ടാത്ത വീട്ടു സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും വിലക്കുറവിൽ അത് മുന്തിയത് വടകര ലക്സസ് കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടല്ലാണ്ട് വേറെ ഇങ്ങോട്ടാണ്ട് പോവുക ഏഹ് വലിയ മക്കളെ കേട്ടാ തോന്നും ഇതൊരു പരസ്യമാണ് എന്നാൽ വടകര ലക്സസ് ഇന്റർനാഷണൽ വന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞമ്മൾ പറഞ്ഞത് സത്യാണെന്ന് ലക്സസ് ഇന്റർനാഷണൽ കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഹോസ്പിറ്റലിന് സമീപം കരിമനപ്പാലം വടകര സന്ദർശിക്കൂ വിലക്കുറവ് അനുഭവിച്ചറിയൂ റഫാ മാർട്ട് കാർപ്പറ്റുകൾ എല്ലാവിധ ഡോർമാറ്റുകൾ ബെഡ്ഷീറ്റുകൾ ബാംബൂ കാർട്ടൂണുകൾ അന്ന അലുമിനിയം സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങൾ ക്രോക്കറീസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഫർണിച്ചറുകൾ ബെഡുകൾ തുടങ്ങിയവ യഥേഷ്ടം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ റഫാ മാർട്ട് വടകര പന്ത്രണ്ടായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ മൂന്ന് നിലകളിലായി കീർത്തി ടാക്കീസിന് എതിർവശം വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യത്തോടു കൂടി റഫാ മാർട്ട് കീർത്തി ടാക്കീസിന് സമീപം എഡോഡി വടകര ഫോൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ത്രീ ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫോർ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ ഡബിൾ ടു ഡബിൾ ഫോർ ഫോർ സെവൻ വടകര നഗരത്തിൽ നിന്ന് മോട്ടോർ ബൈക്കുകൾ തട്ടിയെടുക്കുന്ന സംഘം വലയിലായി വിദ്യാർത്ഥികളായ മൂന്ന് പേരെയാണ് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് പിടികൂടിയത് മാക്കൂൽ പിടികയിലെ രണ്ടുപേരും പുത്തൂരിലെ ഒരാളുമാണ് വലയിലായത് നഗരത്തിൽ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ബൈക്കുകൾ കവരുന്ന സംഘം സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ രീതി പത്തോളം ബൈക്കുകൾ ഇങ്ങനെ തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് കള്ളത്താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ചും പ്ലഗ് ഊരിയുമാണ് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തത് ഇത് വ്യാപകമായതോടെ പോലീസ് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ച് രംഗത്ത് വരികയായിരുന്നു കൊയിലാണ്ടി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടം രജിസ്ട്രേഷൻ മന്ത്രി അനൂപ് ജേക്കബ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊയിലാണ്ടി നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിന്റെ കൈവശമുള്ള ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റിലാണ് കെട്ടിടം പണിതിട്ടുള്ളത് കാലത്തിനനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കും കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇന്ന് നവീകരണത്തിന്റെ പാതയിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ അടക്കം ഒരുപാട് ആധുനികവൽക്കരണം ഇന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ ഇന്ന് ആധുനിക നിലയിലേക്ക് മാറുന്ന പുതിയ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ അടക്കമുള്ള പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അടക്കം എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലും കാണാം ഞാൻ ചുമതല വഹിക്കുന്ന പൊതുവിതരണ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസേഷൻ വളരെ വളരെ കാര്യക്ഷമായി ഞങ്ങൾ നീങ്ങുകയാണ് ഈ ജൂലൈ മാസത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പൈലറ്റ് പ്രോജക്ട് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ താലൂക്കുകളിൽ റേഷൻ കടകൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ് റേഷൻ കടകളിലെ ബയോമെട്രിക് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാ റേഷൻ കടകൾ അടുത്ത ഒരു ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൊതുവിതരണ ശൃംഖല പരിപൂർണമായും കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സുതാര്യമായ നിലയിൽ പൊതുവിതരണ സംവിധാനത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് ഗവൺമെന്റ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റോ റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളോ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് കാരണം അത് വളരെയേറെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങളെയും അത് അതിന്റെ ആ ശൃംഖലയിൽ അവരുടെ ഭാഗമാവുകയാണ് 
ഒരു വർഷത്തിൽ ശരാശരി നാലായിരത്തോളം ആധാരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ആറായിരത്തോളം ബാധ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും രണ്ടായിരത്തോളം ആധാര പകർപ്പുകളും തയ്യാറാക്കി നൽകുന്നു വിക്ക് പുറമെ അൻപതോളം ചിട്ടികളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും അനുബന്ധ ജോലികളും സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള വിവാഹ രജിസ്ട്രേഷനുകളും ഈ ഓഫീസിൽ നടന്നു വരുന്നു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ കെ ദാസൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ജനറൽ പി ചന്ദ്രൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു എ പി പ്രമോദ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കെ ശാന്ത പി വിഷൻ മാസ്റ്റർ കെ ജീവാനന്ദ് ടി സുരേഷ് ടി കെ ചന്ദ്രൻ ടി കെ രാകേഷ് ടി പുഷ്പ കെ കെ മുഹമ്മദ് വയനാരി വിനോദ് സി സത്യേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു കുറ്റ്യാടിക്കടുത്ത് ഉരത്ത് അഞ്ച് സ്റ്റീൽ ബോംബ് കണ്ടെത്തി ആൾ താമസമില്ലാത്ത പറമ്പിൽ നിന്നാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി കുറ്റ്യാടി പോലീസ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെടുത്തത് ഊരത്തെ മുണ്ടേശ്വരത്തെ പറമ്പിൽ നിന്നാണ് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ബോംബുകൾ കണ്ടെടുത്തത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പൈപ്പ് കൊണ്ടുള്ള വസ്തു ലഭിച്ചു അവർ അത് ദൂരേക്കെറിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ഫോടനമുണ്ടായി തുടർന്നാണ് പോലീസ് വിശദ പരിശോധന നടത്തിയത് വടകര താഴെ അങ്ങാടിയിലെ മിനി സ്റ്റേഡിയം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയയുടെ കൈകളിലെത്തിയതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാർ മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് മാർച്ച് നടത്തി മാർച്ചിൽ പ്രതിഷേധം ഇരമ്പി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് താഴെയങ്ങാടി മുഖച്ചേരി ഭാഗത്ത് മുൻ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ കെ ശങ്കരക്കുറുപ്പാണ് തറക്കല്ലിട്ടത് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായിട്ടും സ്റ്റേഡിയം ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല ഇപ്പോൾ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മാഫിയകളുടെ കൈകളിലാണ് സ്ഥലം ഇതേപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കണമെന്നും സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ തുടർ പ്രവൃത്തി ഉടൻ തുടങ്ങണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രദേശവാസികൾ മാർച്ച് നടത്തിയത് മാർച്ച് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് പോലീസ് തടഞ്ഞു പ്രിയദർശിനി സാംസ്കാരിക വേദി ചെയർമാൻ ജയദാസ് കാടോട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്കറിയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ചന്ദ്രശേഖരൻ സ്റ്റേഡിയം ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് മുന്നേറ്റങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളത്ത് കലൂർ സ്റ്റേഡിയം അതുപോലെ തൃശ്ശൂർ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കാസർഗോഡ് പോലും വികസനത്തിന് പാതി സ്റ്റേഡിയം കൊണ്ട് കളിക്കാർക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നഗരസഭ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വടകര മാത്രം നമുക്കറിയാം സ്റ്റേഡിയത്തിന് മാത്രമല്ല പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭരണപക്ഷമായാലും പ്രതിപക്ഷമായാലും എതിരി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുകയാണ് മുളച്ചേരി ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഈ പ്രതിഷേധം ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി മാറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് ആവുമായി പറയുവാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റേഡിയം കൊണ്ട് വടകര ഉണ്ടായിരുന്നു വടകര ഒരു ബസ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ വിമാനത്തിനോ വണ്ടിക്കോ പോകാതെ തന്നെ നാലടി വെച്ചാൽ കാണുന്ന സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ട് വടകര വടകര ഹൃദയ ഭാഗത്ത് ആ സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ സ്ഥിതി ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കളിക്കാരുടെ ഉന്നമത്തിന് വേണ്ടി വടകര നഗരസഭ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതിന് ഈ നഗരസഭ തറക്കല്ലിട്ട ശങ്കരകുപ്പ് തറക്കല്ലിട്ട സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഭൂമാഫിയയുടെ കൈകളിലെത്തി എന്നുള്ളത് സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ തെളിയിക്കണം എന്ന് നഗരസഭയുടെ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എൻ വി മുഹമ്മദ് റാഫി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു എം ഫൈസൽ അസ്ലം ഇടത്തിൽ യു അദ്നാൻ സി കെ സുനീർ കെ ടി മുസ്തഫ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു your heart fly stylus a soul touch your soul ചുരിദാർ ചോളി സാരീസ് ആൻഡ് വെഡിംഗ് കളക്ഷൻ വണ്ടർഫുൾ ലേഡീസ് വെയർ പയ്യോളി വടകര ഹോൾസെയിൽ കാലിക്കറ്റ് കണ്ണൂർ വടകരയിൽ ഫർണിച്ചർ വ്യാപാര രംഗത്ത് വിശ്വസ്തന്റെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഫരീദിന്റെ പുത്തൻ കാൽവെപ്പ് വടകരയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഗ്ലോബൽ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം വടകര ഫരീദയിൽ നിങ്ങൾക്കായി വിദേശ കമ്പനികളുടെ കൗതുകമാർന്ന ഫർണിച്ചറുകളുടെ മായാപ്രപഞ്ചം ഞങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഈടും നിർമ്മാണ തികവും കാഴ്ചഭംഗിയും ഉപയോഗക്ഷമതയും കാരണം ആഗോള വിപണിയിൽ ചുടർപ്പിച്ച വിദേശ കമ്പനികളുടെ ഫർണിച്ചറുകളും ഉപഹാരവസ്തുക്കളും 
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനിണങ്ങി വിലയിൽ ഫരീദ ഫണ്ണി പാലസ് എൻ എച്ച് ബൈപാസ് റോഡ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വടകര ഫോൺ ടു ഫൈവ് ടു ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ വാർത്തകൾ തുടരും മേമുണ്ട മഠത്തിൽ നിന്ന് കാണാതായ സ്വർണാഭരണം തിരികെ ലഭിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് മേമുണ്ടയിലെ റോഡരികിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്നാണ് മാല ലഭിച്ചത് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേർന്ന ഭണ്ഡാരത്തിലെ പണവും മാലയും എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണ് സ്വർണാഭരണം കാണാതായത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വ്യാപക പരാതി ഉയരുകയും ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാർക്കെതിരെ രോഷം ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് റോഡരികിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് സ്വർണമാല ലഭിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച ഭണ്ഡാരം തുറന്ന് എണ്ണുമ്പോഴാണ് സ്വർണമാല ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് മുത്തുകൾ കോർത്ത സ്വർണമാല ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാമുണ്ട് നേരത്തെ നഷ്ടപ്പെട്ട മാല തന്നെയാണിതെന്ന് മഠം അധികൃതർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പോലീസ് സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഭണ്ഡാരം തുറന്നെണ്ണിയത് കൊയിലാണ്ടി ഊട്ടേരി മഹല് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹല് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വാർഷിക സമ്മേളനം മെയ് നാല് മുതൽ എട്ട് വരെ നടക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഊട്ടേരി ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് മെയ് നാലിന് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് പി ടി റഫീഖ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും തുടർന്ന് ഡിവിഷൻ തല മത്സരങ്ങളും നടക്കും മാതൃകാ മഹലിലേക്ക് എത്ര ദൂരം എന്ന വിഷയത്തിൽ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് തുറന്ന ചർച്ചയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ അബ്ദുറഹിമാൻ എലമംഗൽ മോഡറേറ്റർ ആയിരിക്കും മെയ് അഞ്ചിന് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ചെറുത്തു നിൽപ്പുകൾക്കും ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്കുമിടയിൽ ഭാവൻ ജനത എന്ന വിഷയത്തിൽ സാംസ്കാരിക സംവാദം നടക്കും ഈ മഹല് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹല് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് എന്ന പേരിലുള്ള വാർഷിക സമ്മേളന പരിപാടി മെയ് നാല് മുതൽ എട്ട് വരെ ഊട്ടേരി ജുമാ മസ്ജിദ് പരിസരത്ത് നടക്കുന്നതാണ് മെയ് നാലിന് രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് പി ടി റഫീഖ് മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും തുടർന്ന് ഡിവിഷൻ തല മത്സരങ്ങൾ നടക്കും മാതൃകാ മഹലിലേക്ക് എത്ര ദൂരം എന്ന വിഷയത്തിൽ രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് നടക്കുന്ന തുറന്ന ചർച്ചയിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ നരങ്കമൽ മോഡറേറ്റർ ആയിരിക്കും മെയ് അഞ്ചിന് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് ചെറുത്ത് നിൽപ്പുകൾക്കും ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്കും ഇടയിൽ പാവം ജനത എന്ന വിഷയത്തിൽ സാംസ്കാരിക സംവാദം നടക്കും കെ അജിത സ്വാമി വിശ്വഭദ്രാനന്ദ ശക്തി ബോധി സിവിക് ചന്ദ്രൻ ടി മുഹമ്മദ് വേളം ഇയച്ചേരി കുഞ്ഞിക്ഷൻ മാസ്റ്റർ സി ദാവൂദ് എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും മെയ് ആറിന് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് കുർബാനും ജീവിതവും എന്ന വിഷയത്തിൽ സെയ്റുദ്ദീൻ നസേരിയും മെയ് ഏഴിന് രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് പ്രകാശിക്കുന്ന ഹൃദയം എന്ന വിഷയത്തിൽ വിസ്താര സുബേർ കൗസലിയും പ്രഭാഷണം നടത്തും മെയ് എട്ടിന് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് നടക്കുന്ന നേത്ര രോഗ നിർണയ തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ ക്യാമ്പ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ആർ കെ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വി പി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ വി കെ ജാബിർ വി കെ ഇബ്രാഹിംകുട്ടി തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചോറോട് മണ്ഡലം മുൻ പ്രസിഡന്റ് ബിജു നാവത്തിന്റെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികം ആചരിച്ചു അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സി അബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് നിജിൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അശോകൻ കൂടാളി സതീശൻ കുര്യാടി പി അബ്ദുൾ ഷഹനാഷ് ദുൽഫിഗിൽ റിനീഷ് കെ കെ മഠത്തിൽ പുഷ്പ മഠത്തിൽ പ്രഭാകരൻ ഗിൽജിത്ത് നൌഫൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പി കെ നജിമൽ സ്വാഗതവും മണികൃഷ്ണൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ശിവാൻ ആൻഡേ എ കെ ആൻഡി കേരളത്തിന്റെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു കാൽനട ജാഥ കാസർഗോഡ് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം വരെ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിവാൻ ആന്റണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കുന്ന ഒരു കാൽനട ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിന് മുമ്പൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഈ എ കെ എ കെ ജി എന്ന് പറയുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ അവിഭക്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് പണ്ടെങ്ങാണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ജാഥകൾ നടത്തിയതായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് കേൾവിയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ശനിയാഴ്ച ടി പി രക്തസാക്ഷി ദിനം കേരളത്തെ നടുക്ക് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകത്തിന് ഒരു വയസ്സ് സരബ്ജിത് സിംഗിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധം വടകരയിൽ പാക് പതാക കത്തിച്ചു വടകരയിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്ന സംഘം വലയിൽ പിടിയിലായത് വിദ്യാർത്ഥികളായ മൂന്ന് പേർ മേമുണ്ടയിൽ ഭണ്ഡാരം എണ്ണുന്നതിനിടയിൽ കാണാതായ സ്വർണമാല കിട്ടി മാല റോഡരികിലെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ച നിലയിൽ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം